Hi guys, welcome back to our channel Friendly Vlogs Tamil. In this channel, we will see a sponge cake in this channel. We will use sponge cake in baking soda and baking powder. We will use it in the same way. We will use it in the same way. This is the main ingredient. So, we will see the cake in the same way. First, we will use it in the same way. This is the same way. We will beat it in the same way. If we beat it in the same way, we will beat it in the same way. We will beat it in the same way. முட்ட பீட் பண்ண பிறகு எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கேக் நம்மளுக்கு ஸ்பாஞ்சியாக கிடைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இது ஈரமாக இருந்தால் கூட நீங்கள் வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சிரமம் பார்க்காம ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பேக்கரி ஸ்டைல் கேக் கிடைக்கும் இன்றைக்கி இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு நான் மூணு எக்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த மூணு எக்கில் இருக்கிற ஒயிட்டு தனியாக எல்லோ யோக் தனியாக பிரித்து எடுத்திருக்கேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு முட்டையோட ஒயிட்டில் எல்லோ கலக்காத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதை நல்லா இப்போ பீட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சக்கருவில் நான் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் எசன்ஸ் இல்லாதவங்க நீங்கள் ஏலக்காவை நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே நான் ஒரு பிஞ்சு சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா இந்த எக் யோக்கோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம முட்டையோட ஒயிட்டை நல்லா பீட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி கலக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா நான் குக்கரை ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறதுக்கு கேஸ் ஸ்டவ் மேலே வச்சுட்டேன் லோ ஃப்ளேமில் குக்கரை வச்சுட்டு உள்ளே வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் கேட் அண்ட் விசில் ரெண்டுத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ குக்கர் ப்ரீ ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம முட்டையோட வெள்ளைக்கருவை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் பிஸ்க் பீட்டர் இல்லை ஃபோர்க் வச்சு கூட நீங்கள் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எக்கோட ஒயிட்டை பீட் பண்ணும்பொழுது நல்லா டைம் எடுத்து பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டைம் எடுத்து அதை நல்லா பீட் பண்ணி ஃப்ளஃபியாக கொண்டு வரீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கேக் ஸ்பான்ஜியாக கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட நான் நல்லா பீட் பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு மேல் லேயர் மட்டும் நல்லா நுரையாக வந்திருக்கு ஸோ இது கூட பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்திருக்க மூணு முட்டைக்கு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன் இதை தனியாக அளந்து வச்சுக்கோங்க இந்த எக் ஒயிட்டை பீட் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா அடிச்சுக்கோங்க ரொம்ப டைம் எடுத்து பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்மளுக்கு கேக் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் கூடவே இதில் நம்ம பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் இந்த எக் ஒயிட்டை எந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கேக் நல்லா ரைஸ் ஆகி கூடவே நல்லா ஃப்ளஃபியாக ஸ்பாஞ்சியாக வரும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் சுகரை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி அடிங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி நல்லா ஸ்டிஃப் பீக்கில் வரும் இந்த கேக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ஈஸியாக செய்யக்கூடிய கேக் இது இதை நம்ம செய்ய கற்றுக்கிட்டாலே போதும் வீட்டில் எந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தாலும் அதை வச்சு நம்ம மேனேஜ் பண்ணி சூப்பராக ஒரு கேக் செஞ்சிடலாம் அந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப சிம்பிளான கேக் அதே மாதிரி சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இதில் நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா எக்கு மைதா கூடவே கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எந்த இன்க்ரீடியன்ஸுமே இதுக்கு பெருசாக தேவைப்படாது இது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியான கேக் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுகரை இந்த எக் ஒயிட்டில் ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபுல்லாக பீட் பண்ணி முடித்த பிறகு இதோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ ஃபுல்லாக நான் பீட் பண்ணி முடித்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்டிஃப்பாக வந்திருக்கு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே இந்த எக் ஒயிட் வந்து ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டரில் இருக்குது கூடவே நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி டைமில் நான் இதில் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே யோக்கில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கூடவே இதுலேயும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இப்போ இதையும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதில் நம்ம எக் யோக்கை ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை திரும்பவும் ஒரு முறை நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இந்த எக் ஒயிட்டில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எக் யோக்கை ஆட் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பீட் பண்ணவோ இல்லை கிளறவோ கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்பவே ஜென்ட்லாக இந்த மாதிரி கட் அண்ட் ஃபோல் மெத்தடில் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டும் ரொம்ப ஜென்ட்லாக மிக்ஸ் ஆன பிறகு நம்ம இதில் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு கீ ஆட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் கீக்கு பதிலாக சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இல்லை பட்டர் கூட யூஸ் பண்
இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் மைதாவை ஆட் பண்ண போகிறேன் மைதா வந்து டுவெல் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் கிட்ட அளந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஜல்லடை இருந்துச்சுன்னா அதை கூட மேலே வச்சு ஜலிச்சிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஏற்கனவே ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை அப்படியே டைரெக்டாக ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ டுவெல் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் கிட்டே நான் இதில் மைதா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கேக் பேட்டரை ரெடி பண்ணிட போகிறேன் இதில் நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்ஸே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான கேக் வரும் அதில் டவுட்டே கிடையாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மைதா ஆட் பண்ண பிறகு நல்லா பேட்டரை மிக்ஸ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் அடுத்து கேக்கை எந்த டின்ல பேக் பண்ண போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தையும் நல்லா நெய் போட்டு கிரீஸ் பண்ணேன் மேலே லைட்டாக மைதாவையும் டஸ்ட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து கேக் பேட்டரை ஊற்றி நம்ம ஸ்டவ்வில் ஏற்கனவே ப்ரீஹீட் பண்ண குக்கர் உள்ளே வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் நீங்கள் எக்கை மட்டும் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு நான் இதில் சொன்ன அதே மெஷர்மெண்ட்ஸே யூஸ் பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியான சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு பர்ஃபெக்ட் கேக் ரெடி ஆகிடும் ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ கேக் பேட்டர் ஊற்றின பிறகு நல்லா டேப் பண்ணிடுறேன் ஸோ உள்ளே இருக்க ஏர் பப்பிள்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் இப்போ இதை நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீஹீட் பண்ண குக்கர் உள்ளே வச்சிடலாம் ஏற்கனவே உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்ட் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் டைரெக்டாக இதை அப்படியே வச்சிடுறேன் நீங்கள் கீழே உப்பு இல்லை மணல் கொட்டி கூட நீங்கள் இதை ப்ரீஹீட் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி அப்படியே தான் ப்ரீஹீட் பண்ணியிருக்கேன் கேக் உள்ளே வச்ச பிறகு நம்ம குக்கர் முடியில் இருக்க கேஸ்கெட் டென் விசில் இது ரெண்டுமே இல்லாமல் பழையபடி எப்படி ஹீட் பண்ணமோ அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டே ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வேகட்டும் நல்லா பேக் ஆன பிறகு இது எப்படி வந்திருக்குன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ குக்கரை திறந்து பார்த்தோன்னா கேக் செம்மையாக வெந்து வந்திருக்கு பார்க்கறதுக்கே நம்ம கடையில் கிடைக்கிற ஸ்பான்ஜ் கேக் மாதிரி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் மேலெல்லாம் இன்னும் கூட ப்ரௌனிஷாக வேகணும்னா இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கூட விடலாம் ஸோ இப்போ இந்த கேக்கை பார்த்திங்கன்னா இந்த டின்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணி நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கூல் பண்ண வச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்ட நல்லா கூல் டவுன் ஆகட்டும் கேக் எப்பவுமே ஹாட்டாக இருக்கும்பொழுது நம்ம டெக்கரேட் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து மேலே நிற்காது ஸோ இதை ஆடுறதுக்குள்ளே நம்ம டெக்கரேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் வீட்டில் இருக்க சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இதை டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஸ்பூன் கிட்ட நெய் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் விட்டு அதை வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சு நல்லா ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஸ்பூன் கிட்ட சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த சுகர் கூடவே நம்ம வீட்டில் கொக்கோ பவுடர் இருந்தால் அது வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொக்கோ பவுடர் இல்லாதவங்க நீங்கள் காஃபி பவுடர் அப்படி இல்லைனா நல்ல ஒரு டார்க் சாக்லேட் இதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃப்ளேவர் பிடிக்குதோ அதை யூஸ் பண்ணி இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை மிக்ஸ் பண்ணும்போதே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹாட் வாட்டரையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கொக்கோ கனாச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து திக்காக ஃப்ராஸ்டிங் மாதிரி இருக்காது இந்த மாதிரி லிக்விட் ஸ்டேஜில் தான் வரும் இதை வந்து நம்ம அந்த கேக் மேலே ஊற்றிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம செட் பண்ண வச்சிட்டோன்னா கேக்கோட அவ்வளோ அழகாக செட் ஆகிடும் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் கேக்கில் இருக்க இந்த அவுட்டர் லேயர்ஸ்லாம் கட் பண்ணிடுறேன் இதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு கேக்கில் நல்லா ஊறும் அந்த கெனாச்சி ஸோ நம்மளுக்கு டேஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் கேக் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ நம்ம சைட்ஸ்லலாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி பிடிச்சவங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வெறும் இந்த பிளெயின் ஸ்பான்ஜ் கேக்கையே கூட நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடலாம் இப்போ நான் குழந்தைங்களுக்காக மெயினாக இதை டெக்கரேட் பண்ணி காட்டுறேன் அதே மாதிரி கேக்கோட ஹைட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருக்குது இல்லையா ஸோ நம்ம இந்த கேக்கை ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் வந்து சுகர் சிரப் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த கெனாச்சியை நம்ம ஊற்ற போகிறோம் ஸோ கொக்கோ இல்லை டார்க் சாக்லேட் எதில் வேணாலும் நீங்கள் செய்யலாம் உங்கள் வீட்டில் கொக்கோ பவுடர் இல்லைன்னா காஃபி பவுடர் யூஸ் பண்ணி கூட செய்யலாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ணி வச்சிடணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த கேக்கோடு அது நல்லா மர்ஜ் ஆகும் இப்போ ரெண்டாக கட் பண்ண கேக் மேலே நான் சுகர் சிரப் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே கொக்கோ கனச்சி ஆட் பண்ணிட போகிறேன் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த கெனாச்சியை நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ரொம்பவே சூப்பராக வந்தது கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்க லேடிஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்
காமிச்சிருக்கேன் இந்த ஸ்டைல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றதை எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கூடவே கேக்கோட பிக்சர்ஸை நீங்கள் தாராளமாக என்னோட மெயில் ஐடி கீழே கொடுத்துருக்கேன் அந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இருக்க கம்யூனிட்டி டேப்பில் நான் அதை கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேக் கட் பண்ணியாச்சு இதை நாங்கள் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்லி விளாக்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு ச